ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online. Na miongoni mwa majukumu ya shirika hili ilikuwa pia kuwalea na kuendeleza wachimbaji wadogo. Pamoja na majukumu mengine. Sasa nije kwenye vipengele ulivyoulizia kwanza na wachimbaji wadogo. Ni kweli wachimbaji wadogo walikuja kuonekana kwamba hawana mtu wa kuashika mkono kwenye uchimbaji wa madini. Na kama mnavyofahamu uchimbaji wa madini ni tasnia inayohitaji mtaji mkubwa inayohitaji technology. Kwa hiyo ikapelekea kwamba wanaofaidi uvunaji wa rasilimali hizi ni mataifa mengine kutoka nchi kutokana na eh, hiyo necha yake ya uzalishaji kwamba unahitaji mtaji na technology. Kwa hiyo sasa shirika la madini la taifa likapewa hilo jukumu kuwalea wachimbaji wadogo kuwashika mkono na kuwaendeleza. Sasa tumefanya nini? Kwanza kabisa sisi na wachimbaji wadogo tuko tunafanya kazi kwa karibu sana. Hata baadhi ya ofisi zetu pale upanga tumewaachia wachimbaji wadogo kwa ajili ya kuratibu shughuli zao. Lakini vile vile hapa katikati kama mtakumbuka ni mwezi wa nne tulizindua viwanda vidogo vya mfano kwa ajili ya wachimbaji wadogo kule Katente pamoja na Ramgas na viwanda hivyo kwa ujumla vilikuwa ni vitatu kingine kiko Itumbi ambapo tutakizindua muda si mrefu kwenye vile viwanda unaonyesha kabisa teknolojia ambayo inamfaa mchimbaji mdogo aje pale ajifunze aelezewe aone na pia afanye apate hizo huduma zote kuanzia hata za maabara za uchimbaji na uchenjuaji na ukamataji wa dhahabu kwa maana recovery. Kwa hiyo ni viwanda ambavyo vimewavutia sana wachimbaji wadogo kwa maeneo yale na hata nchi zingine jirani zimekuja kujifunza hiyo modo. Ni viwanda ambavyo vinasimamiwa na shirika la madini la taifa kuhakikisha kwamba vinawanufaisha hao wachimbaji wadogo kuja kujifunza, kupata hiyo technology ya kuchimba kwa tija lakini pia kuchimba kwa kuzingatia usalama wa afya na mazingira kwa maana mambo ya environment kwa ujumla lakini sio hilo tu shirika liko kwenye mkakati wa kufanya utafiti nchi nzima wa kupata ni namna gani kwanza wachimbaji wadogo wako wapi wanafanya nini na wamekwama wapi tumeshafanya hiyo study round ya kwanza report imeshakuja na mwezi huu tunakamilisha hiyo phase 2 ambayo ndio itakombai ni nchi nzima alafu tutakuja kukaa chini tutatengeneza ripoti ya pamoja. Kwenye phase 1 tu tumeshaona kwamba hawa wachimbaji wadogo ni watu ambao kusema ukweli wamekalia maeneo ambayo yana potential kubwa sana uchimbaji. Wanahitaji tu kushikwa mkono kwenye vitu viwili. Teknolojia na mtaji. Na sisi tumeshajipanga kwamba tukishabainisha hayo mahitaji yao tutawatekelezea kwa maana ya kuwapa vifaa vya kuchimbea lakini kuwapa pia technology kwa kutumia elimu ya kuambiwa na mfano wa kuchimba kwa teknolojia kwa hiyo tunaamini kabisa mkakati huo ambao tumeuanza ambao taarifa yake itakamilika mwezi huu ikikamilika na tukitekeleza kwa namna ambavyo tumejipanga hii sekta ndogo ya uchimbaji mdogo itakuwa na mchango mkubwa sana kwenye sekta ya madini nchini. Sisi tunataka kwa sababu madini ni ya kwetu. Sio kwamba tunakataa wachimbaji wakubwa. Tunataka wachimbaji wadogo ambao ndio wa Tanzania, ambao ndio wenye hizi rasilimali nao washiriki kwa ushindani sawa na wachimbaji wakubwa. Wachimbaji wakubwa wanazidi kwa mtaji na teknoloji. Lakini shirika linachukua hiyo nafasi kuziba ile pengo. Limshike mchimbaji mdogo mkono limeonyesha technology lakini pia limsaidie kwa namna ambavyo tutakubaliana kusana vifaa vya uchimbaji na hata akisha chimba masoko tayari yalishaanzishwa na tume ya madini kwa hiyo zile changamoto za mchimbaji mdogo kwamba hata akipata madini auze wapi tume ya madini nimesha solve kwa maana ya kuanzisha yale masoko sasa ni sisi kuwasaidia kwa yapate wapi hayo madini na kitu kingine ambacho tumeona wana, wana, wana shida nacho sana ni ile mashine za uchorongaji kujua madini yako wapi. Kwa hiyo ile taarifa ya kwanza tumeshaona hayo mahitaji ya msingi kabisa. 
na tumeyafanyia na sisi validation au kuona uhalisia wake tukona kweli ni mahitaji ya msingi na pala ambapo tu tutapoza kuyakidhi basi utamwona mchambaji mkubwa atakavyoendelea na lengo letu ni kuhakikisha kama mlivyosikia tumepatikana bilionea wa kwanza bwana Liza sisi tunapanga kutengeneza mabilionea wengine wengi zaidi kutokana na uchimbaji mdogo ambao unafanya na watanzania wenzetu GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika ya Mashariki. Piga simu nambari 0677 au alama ya kujumlisha 8613 tano mbili saba.